Ja, hallo, es ist Martin von der Fotoakademie.eu und kommen wir nun zum zweiten Teil vom Videotutorial mit Corel Aftershot Pro. Und hier haben wir das Bild vom ersten Mal, was wir im RAW Converter vorbereitet haben für eine externe Bearbeitung. Wer noch nicht gesehen hat, wie man dazu kommt, zu einem externen Editor, der geht bitte zurück zu dem anderen Videotutorial, wo ich das erkläre. Hier will ich jetzt einen Editor benutzen. Nur mit Rechtsklick auf das Bild kann ich das aufrufen oder mit dem Shortcut. Zwar ist das Snapseed vom Nix Software. Sein Filter-Preset und man hat auch noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Es passt mir sehr gut, zumal ich dieses Bild hier in schwarz und weiß umwandeln will. Das sagte ich schon beim ersten Video. Es wurde jetzt eine TIFF-Datei angelegt, eine Kopie der RAW-Datei und Snapseed öffnet sich. In diesem kleinen Tool haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Tune Image, Crop and Straighten, Details. Und dann eine Reihe von Filter-Presets, Black and White, Center Focus, Drama, Frames, Grunge, Vintage, Tilt Shift. kann man einige Sachen aussuchen. Wir beginnen mal das Bild ein wenig vorzubereiten und öffnen Tune Image. Auch hier sind schon Presets drin, die man nutzen kann. Ich fange aber schlicht und ergreifend mal an, nur ein bisschen den Kontrast zu erhöhen. Und das Wichtigste für dieses Bild ist für mich Ambient. Und mit diesem Ambient seht ihr schon, dass ich einen Unterschied zwischen Vordergrund und Hintergrund erstellen kann. Was mir hierbei wichtig ist, ist das Auge hier auf diesen Mittelbereich zu legen. Und da will ich mit Ambient halt den entsprechenden Effekt erzeugen, dass ich hier ein bisschen mehr den Betrachter hinlenken kann. Ich könnte jetzt noch ein paar andere Sachen einstellen oder auch mit Kontrollpunkten Bereiche auswählen und dann das maskieren. Also mit diesen Kontrollpunkten kann ich Masken mehr reinsetzen. Wenn Nick Software schon kennt, der kennt diese U-Point Technologie. Damit kann ich mal halt Bereiche, Farbauswahl markieren, maskieren. Das brauche ich aber für dieses Bild nicht. Ich lasse es mit diesen Einstellungen mal gut sein und wende den Filter an. Das nächste, was ich machen will, ist Details zu verwenden. Auch hier haben wir gewisse Presets schon die einen helfen, Sachen zu erreichen. Ich habe aber meine eigene Einstellung für dieses Bild. Die Schärfe will ich nur ein ganz kleines bisschen erhöhen. Ich kann dazu mal auch hier in 100% einzoomen, um mal zu gucken, wie das Verhältnis ist. Was mir aber wichtig ist, ist die Struktur des Bildes. Ich sage, mit der Schärfe will ich nur ein ganz kleines bisschen mehr Schärfe reingeben für den Druck später. Aber die Struktur ist mal halt wichtig, um ein bisschen mehr Drama zu erschaffen. Auch hier geht es mir nach wie vor um diesen Mitteltonbereich. Ihr könnt auch mit dem Taster hier ein Vorher-Nachher machen. Also raufklicken Vorher-Nachher, um mal zu sehen, was passiert mit dem Bild. Nachdem der Filter dann angewendet ist, machen wir weiter mit Drama, auch wieder Preset zum Auswählen, ich äh, suche mir aber nur eine Stärke aus und gehe mit der Helligkeit ein bisschen runter, ist immer ganz vorteilhaft den Regler hin und her zu bewegen oder auch mal vorher nachher Vergleiche zu machen, wo man so ungefähr 
den Geschmack getroffen hat, den man braucht. Wie gesagt, der Gedanke ist immer noch schwarz-weiß zu erstellen und in den Druck zu gehen, deswegen übertreibe ich das immer ein ganz kleines bisschen, weil im Druck das sowieso ein bisschen weicher wird und softer alles. Nachdem wir das Grundlegende schon mal erreicht haben, also von da sind wir gekommen, da sind wir jetzt, wollte ich noch einen Style rauflegen auf das Bild und da habe ich zwei Möglichkeiten, entweder mit Grunge oder Vintage. Ich wollte euch mal Grunge zeigen. Hier sind ein paar interessante Presets drin. Ich benutze den Coleman recht oft, weil mir die Farbe ganz gut gefällt. Ihr habt verschiedenste Texturen, die ihr auf das Bild drauflegen könnt. Und mit diesem Style Slider kann man diesen Farbstyle sich hinlegen, wie man ihn haben möchte. Ihr seht die Veränderung von dem Bild. Auch die Texturstärke kann man entsprechend einstellen, wie man sie braucht. Und mit diesem Punkt kann ich auch den Effekt auf einen Bereich legen, wo ich ihn brauche, oder die Größe verändern. Das ist also ein sehr interessanter Effekt, der sich hier ins Bild reinlegt, auch mit einer Unschärfe im Rand, halt so grungy. Ich finde das ganz interessant, nur für das, was ich will, ist das nicht so ganz der richtige Effekt, deswegen gehe ich wieder zurück und entscheide mich wohl eher für Vintage. Es ist mehr softer, das passt eher zu dem, was ich haben möchte. Und hier gibt es ein paar interessante Presets, mit denen man anfangen kann. Charlie und Dexter sind so meine Favoriten. Aber auch Miles oder Dizzy ist ganz interessant für gewisse Bilder. Ich werde aber hier mal mit Charlie anfangen, mit den Voreinstellungen, die sich hier ergeben. Auch hier gibt es wieder diese Texturen und ich entscheide mich mal für die Textur 1. Die passt am besten, denke ich mal, so als Himmelsausgleich, der ja durch diese Wolke eh schon weg ist. Und auch hier kann man die Texturstärke einstellen, wo man den Geschmack haben möchte. Mit der Helligkeit will ich nicht ganz so viel machen, nur ein ganz bisschen nachjustieren. Ein bisschen Sättigung. Schon mal eine Vignette vorgeben. So ungefähr. Und hier mit dieser Style Stärke kann ich den Farbeffekt mehr raussuchen, der aus diesem hier kommt. Hier haben wir verschiedenste Farben als so eine Art Verlaufsfilter. Ich entscheide mich mal für diesen Stil 5. Und das entscheidet hier dieser Regler, wie stark das angewandt werden soll. Ich will das nicht ganz so hart haben, aber so ein Farbunterschied soll nachher ganz gut sein für diese schwarz-weiß Bearbeitung, die ich dann noch machen möchte. Ich denke mal, damit bin ich ganz gut zufrieden. Aber sie jetzt noch ein bisschen die Farben angepasst zu dem, was nachher der Schwarz-Weiß-Filter aufnehmen soll und verändern soll. Deswegen arbeite ich mit verschiedenen Stileffekten. Und kann jetzt zu meinem Schwarz-Weiß kommen. Auch hier habt ihr wieder die Wahl, mehrere Presets zu nehmen. Für das, was ihr braucht, das ist immer ein ganz guter anfangen, irgendwas zu machen. Auch Farbfilter gibt es hier, wie man sie aus der Filmfotografie kennt, die man vor die Linse geschraubt hat. Halt Rot, Orange, Gelb und Grün. Und da kann man auch schon mal eine Vorauswahl treffen. Ich gucke hier gerade zwischen Grün und Rot den Unterschied und ich denke, Grün macht mir zu viel Vordergrund. Rot passt eher wiederum in diesen Bereich hier rein. Daher bleibe ich dann bei dem Rotfilter und passe jetzt den Rest an. Kontrast noch mal ein bisschen einstellen, was mir besser gefällt. 
Helligkeit mal ein bisschen runternehmen. Und dann kann man sich dann noch eine Körnung einstellen. Wer das mag, ist eine Geschmackssache. Ich brauche immer ein bisschen Körnung, das macht sich auch für den Druck besonders gut. Es gibt das ein bisschen mehr Raue in das Bild rein, weil gerade bei Tintenstrahldruckern doch die Farben das alles absoften, deswegen mache ich immer ein bisschen Körnung rein und auch immer mehr Schärfe, deswegen habe ich am Anfang auch Schärfe genommen, damit einfach das Bild ein bisschen mehr Struktur im Druck bekommt. Und ich denke mal, so ungefähr können wir wohl damit leben. Wir wenden auch diesen Filter letztendlich an. Wir können auch mal einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Da kamen wir her, da sind wir jetzt und können jetzt einfach sagen, Datei speichern. Wir können dann zurückkehren zu Aftershot Pro und mit einem Rechtsklick auf den Ordner können wir sagen aktualisieren und unser Bild wird hier in diese Leiste aufgenommen. Was wir jetzt entweder in die Ausgabe geben können, um es dann zu drucken, oder wir können halt noch ein paar Anpassungen jetzt hier auch im Aftershot Raw Converter noch machen. Wenn uns was nicht gefällt, noch ein bisschen ein paar Regler einstellen. Da sind uns noch ein paar Möglichkeiten offen. Mit dieser TIFF-Datei können wir halt hier noch im Raw Converter arbeiten. Aber ich lasse es mal gut sein für dieses Video. Ich denke, ihr habt erkannt, worauf es ankommt. Ja, damit bedanke ich mich für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.